policía local desarrolla el papel que desarrolla cualquier policía local en cualquier parte de España. Pero en Pontevedra, además, se basan en tres pilares. La recuperación de los espacios públicos, la reducción del tráfico en el centro de la ciudad y en la adopción de medidas de calmado de tráfico. Que la velocidad no sea superior a 30 es un factor que incide en la lesividad o incluso en las muertes por accidente de tráfico. Pero la velocidad también incide en el nivel de ruido y e incide también en el grado de contaminación. Tenemos, digamos, dos sistemas de intervención en los espacios públicos. Una, convertir todo el espacio público en una gran acera. El siguiente paso es dinamizarlo, llenarlo de gente. Si tú lo llenas de gente, los coches se van a reducir muchísimo. Eso, ayudado por otras técnicas, nos lleva a unos eh, porcentajes de disminución del tráfico del 95% en el centro histórico y del 77% en el centro de la ciudad. Es decir, se ha reducido mucho el tráfico, se ha mejorado mucho la calidad del aire, no hay prácticamente ruidos. Te aseguro que en Pontavedra puedes escuchar los pájaros. Lo demás es necesario, pero no es fundamental. En un principio, como es lógico, los cambios siempre dan miedo, plenos muy conflictivos, eh, muchas protestas, manifestaciones de a lo mejor 3.000 o 4.000 personas y tal, pero aguantaron el tirón. El resultado de eso fue que la gente iba a verlo y a la gente le gustaba y los comerciantes empezaron a darse cuenta que no solo no se arruinaban sino que vendían más. Y ahora resulta que el problema lo tenemos al revés, es decir, todo el mundo quiere que le peatonalice en su calle, pero claro, el problema es que tampoco lo puedes peatonalizar todo. Porque las ciudades necesitan un mínimo de tráfico, que es lo que nosotros llamamos tráfico de necesidad, que es perfectamente compatible con el uso prioritario por los peatones del espacio público. Prácticamente todo el centro de la ciudad eh, ha sido tratado, o bien con eh, recuperación de espacio a través de plataformas únicas, o en las restantes villas se han ampliado aceras a 3 metros y medio, 4 metros a ambos lados, y se ha dejado un único carril de circulación. Y ese proceso está ahora ya en los bordes de lo que es, de lo que es la, la ciudad. El primer objetivo es llevar esos estándares a toda la ciudad y además, de forma adaptada, llevar también esos estándares de calidad urbana al rural. De recuperación, de embellecimiento de espacio, de hacer vida en la calle, de hacer tribu. Conoces al vecino de enfrente, puedes hablar con él, puedes intercambiar opiniones, puedes discutir. Necesitamos ciudades sanas, donde la gente sea lo más importante y donde se pueda vivir con salud.